孔乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师，我现在七十多岁，还不用戴老花眼镜。现在的年轻人呢、啊，四十岁左右，三十八九岁，可能就有人已经开始觉得老花，而且要戴眼镜了。为什么会这样呢？现在的人三 C 产品看多了，眼睛不能休息，可能都是原因。我带给大家这个经验。吃什么，按什么穴道，可能延缓老化。眼睛的结构啊，最外边是水晶体、玻璃体、视网膜。水晶体呢，是相当于照相机的镜头。看物体的时候，这光线进入水晶体，就在这里聚焦，然后呢，把它给焦要聚到什么地方呢？聚到网膜上。那么。近视眼跟老花眼，它们最主要的原因是水晶体外头还有一个东西叫做睫状肌，睫状肌收缩的时候跟放松的时候就不一样了，收缩就会使得水晶体变薄，聚焦就可以到比较后边。那假如说是这个变变厚的话呢？那么就会聚焦在比较前边，所以这就是远视跟近视。老花眼呢，就是它根本不能够放松，于是呢，聚焦就都是在视网膜的后边。最简单的运动眼睛的方法，大概就在这个上头来解释。好，我们现在先来谈一谈，怎么样子检视自己已经老花了。例如说，你。看东西会皱眉头啦，或者是看东西呢，竟然的发生要拿得很远才能看到啦，或者你本来是戴近视眼镜的，哎，这个时候发现到戴近视眼镜没办法用了，把近视眼镜拿掉，可以看得清楚了，这都是老花眼的现象。那么我们先检测到了有老花了，那么怎么办呢？中医其实有很多的方法可以帮助你。穴道啊，在眼睛的周围，就是眼眶周围有几个穴很好用。第一个，我们讲叫做鱼腰，在这个眉眉毛的中心点，而且是在眼眶骨的这个位置，可以摸得到，有一个凹洞，这个凹洞就叫做鱼腰穴，可以用你的手指啊，食指蜷曲起来，然后呢，这样子轻轻压按这个穴道，这就是鱼腰穴。好，再下来，童子尿穴是在眼眶的外外侧，也是一样，在眼眶骨上面可以摸得到一个凹进去的凹槽，这个是童子尿穴。再下来，眼眶的正下方啊，也是眼眶骨正下方有一个穴叫承气穴，它也是有个凹洞。可以轻轻的压按，还有呢，在眼睛的内侧这个地方，鼻梁骨上头啊，或者说是眼眶骨的内侧，那么这里呢也有一个凹洞，这个凹洞叫做金明穴，然后呢再来就是在眉头这里有一个穴叫攒竹穴，好，这几个穴我们可以这样子是按顺序来压按它，鱼腰、童子尿、承气、金明、攒竹。就这样子一直按顺序，一直按，一直按，一天按它个几十次啊，例如说二十次啦、四十次啦之类的，就这样子按下去，那么可以很快的缓解老花眼。除了这个以外呢，还有经外奇穴也有几个穴道，这几个穴道呢，为什么叫经外奇穴呢？经外奇穴就是说它不在正经上面，正经有十二个经络。那它不在正经上，它在大指头啊，大指头。那么在这个大指头第一个关节，第一个关节呢，这个地方啊，就是这个地方看起来有点像眼睛的地方，这个位置呢，它既然看起来像眼睛，它就是眼睛啊，在比较离食指近的这一个呃这一侧，这个穴呢叫做明眼穴，在内侧这个地方有个穴叫做凤眼穴。中间有个穴叫大股空穴，那么这三个穴可以用食指跟大拇指夹着这样子压它，压它就经常的压按这几个穴道，那么可以得到很快的老花眼的改善。
。再讲一个比较重要的穴道，这个就是在耳朵上的了。耳朵上啊，这个耳朵的结构是非常复杂的啊，它有十几个结构，我就不多说了。那么在这个耳朵上头有一个叫做对耳屏啊，跟耳屏。中间这个地方叫做平肩切肌，平肩切肌的中间这个位置有一个穴，这个穴呢叫做眼肌穴，眼球上面有很好几个神经啊，那这几个神经控制着这几个，呃，这几个肌肉，这几块肌肉呢有外转的肌肉，有上下肢。动的肌肉有向内侧这个斜动的这个肌肉啊，这几个肌肉都在这个这个穴道叫做眼肌穴来呈现，所以呢，经常压按一下眼肌穴，可以使你的眼睛动得很快。再来讲一个穴道，叫做颈三穴，颈三就是颈神经第三的意思。好，再来一个穴道，叫做视神经穴，视神经穴呢是在对耳屏。对耳屏上面呢，可以找得到，就是比较高一点的这个位置，这个穴呢叫做视神经穴。这三个穴道啊、哦，这三个穴道轮流的压按，视神经、颈三，还有眼肌，就这样子压的时候，请你闭上眼睛来压啊、哦，近视眼也好，老花也好，甚至于弱视。都可以，因为这几个穴道的经常的压按，闭着眼睛压按，大约半个小时之后，你再张开眼睛，你会发现到看东西都变清楚了，不管是老花眼或者近视眼。所以呢，这也可以说是给近视眼带来一个很好的方法。那么我自己本身以前也戴近视眼的眼镜，那等到。后来我在教课的当中，有一位学生说：“老师，我帮你扎针，就扎这几个穴道。扎了以后呢，没想到竟然的近视眼也不见了，老花眼也没有了。因此呢，这是算是我得到的一个 bonus 吧。再来跟大家介绍一些运动的方法。刚才不是已经跟大家谈到过睫状肌吗？在年轻人的话呢，睫状肌。”要收缩，要放，收放自如。这样子的话呢，他就什么时间都看得很清楚。可是当到变成老年人的时候，他的睫状肌啊，几乎就不容易再放松了，就是一直收缩着。所以老年人看东西就变得成像在视网膜的后边。假如你能够这样想一想，你。试试看，让这个睫状肌能够很快的收缩或放呢？有没有办法做得到？其实我发现到一个运动非常好的，就是打羽毛球或打乒乓球。当你打乒乓球的时候，眼睛一下看那个球在远方，一下看乒乓球在近方，就是一下看远，一下看近，一下看远，一下看近。这个睫状肌呢，就一直在做很快速的运动。那当然，打羽毛球也一样。好了，现在啊，我们打羽毛球或打乒乓球的机会越来越少了，因为你已经变成三 C 足了，所以呢，很少去做这些事。但是有一个办法可以这样做，啊、呃，我有一次啊、呃、看到一个节目，他有一个人呢就讲了，他说可以拿一个东西或者拿你的拇指啊，就这样，你把你的眼睛聚焦在你现在看的这个东西。然后呢，很快的去看远方的一个文字或一个图画，把它看清楚，再看这边，就这样子交替的看近，再看远，再看近，再看远，就这样子做多次以后，你的睫状肌就会越来越灵活，越来越灵活。就像那跳舞的人，他每天在那里劈腿拉筋，那么到时候他要跳舞的时候，一下就可以拉起来。那我们的眼睛的这个睫状肌也能像。跳舞的小朋友一样，做那样子的训练，结果呢可以看得清楚了。有人问，可不可以就在家附近菜场啊，或者是水果摊呢，买一些水果或菜，能够帮助眼睛呢？当然有啊，现在的医学研究啊，视网膜它有两种非常重要的细胞。
，一个是赶光线的强度，一个是管光线的颜色。当你看。看东西不能够看得很清楚的时候，就是这两个细胞它们不够营养了。有没有营养的东西可以帮助它呢？有。那么水果里头，只要是颜色啊，只要颜色是红、黄、绿等等这些颜色的水果或者是食物都有帮助。例如，小番茄、蓝莓、奇异果、苹果。那它们都是里头富含 vitamin A 啊，这个 A 呢可以很快的补足视网膜几种细胞的营养。蓝莓呢，它里头含有花青素，也是现代医学常常讲，而且是很夯的一个一个东西。花青素也是能够帮助视网膜的细胞的。听说苹果呢，又被称之为。明目果，它里头含有一种元素叫硒元素。这种元素呢，在人的眼睛里头，说是只有含七个 microgram， 只有七个啊。可是呢，老鹰的眼睛可以看得非常非常的远，看得非常的好，因为老鹰的眼睛里头说是含有人类的量的。一百倍，那也就是说，它可以含到七百个 microgram 那么高的这个含量。因此呢，苹果是一个不错的东西。还有呢，我还建议一个，枸杞跟菊花，你可以长期的泡茶来喝。前面不是讲枸杞、菊花对服可以怎么样，永无目疾。这个你没办法做成药丸的话，你就经常泡枸杞菊花茶来喝，对你的眼睛有所帮助。给大家介绍的就是比较简单的几种按穴道跟吃的，呃，吃药啦等等的方法哦。那么，呃，假如说比较严重的话，我想还是应该寻求眼科医生或中医师。给你帮助，喜欢我的节目的话，请订阅并且按小铃铛，谢谢大家。